இன்றைய ஸ்பெஷல் இன்டர்வியூ மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற கலைஞர் மனோஜ் பாரதிராஜா இயக்குனர் மி எம் பாரதிராஜாவினுடைய ஒரே மகனான மனோஜ் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான இயக்குநர்களான மணிரத்னம் சங்கர் ஆகிய இருவரோடும் தான் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய அனுபவத்தை பற்றியும் தாஜ்மஹால் படம் தொடங்கி தான் நடித்த படங்களின் போது சந்தித்த அனுபவங்களை பற்றியும் இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இனி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சினிமாக்குள்ள வரணுங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி சார் வந்துச்சு பிறந்தது சினிமாவில் தான் ஸோ வளர்ந்ததும் அதில் தான் ஸோ அதிகமாக நான் ஷூட்டிங்ஸில் தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூல் படித்ததை விட ஸோ சின்ன வயசில் இருந்தே அது ஒரு இது இருந்தது பேசிக்கலாம் எனக்கு வந்து ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெல்த் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்னு வச்சுங்க சரியாக கூட படிக்கல அந்த பீரியடில் எக்ஸாம் கூட போகல அதுக்கு மேலே நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன் இல்லை நீங்கள் வந்து இது மேலே என்னை படிக்க வச்சு நீங்கள் காலேஜ் வந்துச்சாலும் நான் போக மாட்டேன்னு பெரிய இடம் அதனால் எனக்கு சினிமா தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்ககிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னேன் அதுக்கு வந்து இல்லை நீ வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணேன் வந்து ஃபாதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி ஆகிடும் இட் இஸ் பெட்டர் யூ கோ அண்ட் ஒர்க் வித் அன் அதர் டைரக்டர் நீ ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுன்னா எனக்கு இமீடியட்டாக மணிரத்னம் அப்படின்னேன் ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு இது வந்து எனக்கு வந்து உண்மையிலே கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னே சொல்லலாம் இது சொல்லி முடித்து ஒரு சனிக்கிழமை சாயங்காலம் போய் மீட் பண்ணுறோம் ஓகேன்றாரு மண்டே நான் வந்து அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இமீடியட்டாக ஸோ என்னுடைய முதல் படம் வந்து பம்பாய் பம்பாய் தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் படம் ஸோ அந்த படம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து அப்பா கிட்ட தமிழ் செல்வன் வரைக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணி முடித்தோன்னா நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி எனக்கு இதுதான் வந்து நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரு முட்டுக்கட்ட ஒரு பிளாக்கு இல்லை டே டைரக்ஷனுங்கிறது நீ ஏன் பார்த்துருப்ப பிஹைண்ட் ஸ்க்ரீனில் நீ ஒரு அஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருந்தால் தானே வந்திருக்க இப்போ என் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்க எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் தெரியும் இல்லை ஏன்னா நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தேண்டா என்னால் முடியல ஸோ என்னுடைய ஷேடோ ஒன்றேவாவது நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் நீ பேசாமல் நடிக்க போயிடு நான் உன்னை நடிகை நாய்க்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமே நடந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ஐ லவ் மை ப்ரொஃபஷன் ஐ லவ் ஆக்டிங் ஏன்னா அது வந்து ஆக்டிங் வந்து அவ்வளோ சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா கேமரா பின்னாடி இருந்து நம்ம பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேமரா முன்னாடி இன்னும் கற்றுக்கலாம் ஒன்ஸ் யூ ஃபேஸ் த கேமரா உங்களோடய கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து எல்லா இதுலேயுமே இருக்கும் ஒரு டெக்னீஷியனாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் பழகிட்டு நீங்கள் கேமரா முன்னாடி வந்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் வந்து உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கேட் ஆமாம் ஆமாம் இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஸோ ஐ லவ் மை ப்ரொஃபஷன் ஐ லவ் ஆக்டிங் பட் இன்னும் இன்னும் என்னுடைய பேஷன் வந்து டைரக்ஷன் சரி சார் இப்போ வந்து ஒரு டேரக்டர் போய் நம்ம ஜாயின் ஆகிறோம்னா ஒரு கதை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அல்லது ஒரு சீன் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணீங்க இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய கிஃப்ட் அது அப்பா வந்து சத்தியம் அப்பா இல்லைனா கண்டிப்பாக நாங்கள் அந்த அந்த ஹைட்டுக்கு நான் போயிருக்க முடியாது ஸோ அவர் சொல்லி ஒரு மறு மறு வார்த்தை அவர் சொல்லலை ஓகே மண்டே வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னு சூப்பர் இதில் ஹைலைட் என்ன ஒரு விஷயம்னா போய் சேர்ந்து ஒரு ஒன் ஹவரில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் உடைய ஃபுல் பவுன் ஸ்கிரிப்ட் கையில் கொடுக்குறாரு எனக்கு தூக்கி வேறு போட்டுருச்சு முதல்ல படிங்க அதை படிச்சுட்டு என்ன எப்படி ஃபீல் ஃபீல் என்ன மாதிரி ஃபீல் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டாரு எனக்கு உதறல் எடுத்துருச்சு இல்லை சார் நான் படிங்க நான் ஃபாஸ்ட்டாக படிப்பீங்க இல்லை அப்படின்னா தமிழ் வரும் இல்லைனா தமிழ் படிப்பேன் சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் படித்தோன்னே எனக்கு அதுக்கப்புறம் பேச்சை வரலை ஏன்னா அது வந்து அவருடைய பவுண்டட் ஸ்கிரிப்ட்னு நான் படிக்கும் போது ஒரு வேறு லெவல் ஏன்னா அப்பாவுடைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நம்ம நிறையா அங்கிட்டு இங்கிட்டு புரட்டி எப்போ தான் உட்காந்து எழுதும் போது சஜஷன் கேட்பார் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் முதல் தடவையாக ஒரு உதவி இயக்குனராக ஒருத்தர்கிட்ட போய் அது இன்னொருத்தருடைய கிரியேஷனில் அது என்னுடைய குருநாதர் மணி மணி சார் இன்றைக்கே எனக்கு காட் ஃபாதர் வந்து மணி சார் தான் ஸோ அவருடைய ஒரு கிரியேஷனை வந்து முத முத படிக்க கொடுக்குறதே வந்து அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஸோ அப்போவே வந்து என்னை வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டாக்டர் மதித்து இது பண்ணியிருக்காருந்தானே அர்த்தம் ஸோ அதை படித்து முடித்த பிறகு வேறு ஒரு வேர்ல்டில் இருந்தேன் நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் படித்து முடித்தேன் அப்புறம் தான் கூப்பிட்டு கேட்டார் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அடுத்த சார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் நான் சொல்கிறதுக்குலாம் வார்த்தைகள் இல்லை அப்படின்னா சும்மா போய் சொல்லாதே உண்மையை சொல் ஏதாவது தப்பு குப்பு இருக்க ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுற
அதுல மனோஜ்னு வரும் அண்ட் ரோலிங் டைட்டில்ஸ் வரும் சோ நிறைய சென்சார் கட்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா நீங்க அத அதோட அன்கட் வெர்ஷன் பாத்துறீங்களா இல்ல நான் பாத்துர்க்கேன் நான் பாத்துர்க்கேன் பட் அத நான் இப்ப இங்க சொல்ல விரும்பல இன்னொரு மறந்துருச்சு ஏனா see it's been almost what 20 years கிட்ட இருக்கும் பட் அது மேலே இருக்கும் 30 years 1990 92 அப்படி போல வந்துச்சு இல்லையா 93 93 சோ ஆல்மோஸ்ட் வா 30 இயர்ஸ் இப்போ சோ பட் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் அவர் எடுத்த விஷயங்கள் வந்து நல்ல கண்டென்ட் இருந்தது அது கொஞ்சம் சென்சார்ல தூக்குனாங்க நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் சரி சார் மணிரத்னம் சார் பாரதிராஜ சார் இவங்ககிட்ட இருந்து ரெண்டு பேர்ட்ட வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அடுத்ததும் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிலிம் மேக்கிங் வராமல் ஆக்டிங் வந்தீங்க அப்பாவுடைய இதனால தான் இல்லையா சார் தாஜ்மஹால் கதையை வந்து அப்பா உங்ககிட்ட சொல்லி ஓகே வாங்கினாரா இல்லை கதை சொல்லி முத படம் இதான் அதான் அதான் கேரக்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு சரிங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ செய்கிறேன் அப்படின்னு அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் என்ன சார் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரக்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா மணிரத்தம் சார்ட்ட போய் ஒர்க் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்க அண்ட் இப்போ நடிக்கிறது ஒன்று நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஆல்மோஸ்ட் நடிக்க மாட்டேன்னு அவர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் என்னை யூஎஸ் அனுப்பிச்சாங்க ஃப்ளாரிடாவில் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் ஃப்ளாரிடா யூஎஸ்எஃப் டேம்பாவில் இருக்குது அங்கே வந்து ரெண்டு வருஷம் தியேட்டர் நாட்ஸ் படித்தேன் ஸ்டேஜ் ட்ராமா படித்தேன் அது ஒரு வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நல்ல நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அந்த முதல் படத்தில் நான் பண்ணும்போது கேமரா ஃபேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து என்னுடைய ஸ்டேஜோடைய அனுபவம் தான் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து நாங்கள் பண்ணது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் முடித்த பிறகு அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக டூர் பண்ணோம் ஆல் ஓவர் யூஎஸ் முக்கியமான யூனிவர்சிட்டிஸில் போய் நாங்கள் நடிக்கணும் பிளேஸ் நடிக்கணும் அவங்க கொடுக்குற பிளேஸ் மெக்பத்தாக இருக்கும் கிங்லேயராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான மேக்ஸிமம் ஷேக்ஸ்பியர் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஏன்னா அவர் தான் ஷேக்ஸ்பியர் தான் வந்து நாடகத்துக்கு தந்தை மாதிரி ஸோ அதிகமான ரெஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க அதில் இருந்தால் எடுப்பாங்க அதையும் நாங்கள் மெனிப்புலேட்டும் பண்ணுவோம் இப்போ மாடர்ன் வேர்ஷனாக கூட அவங்க மாற்றி கொடுப்பாங்க எப்படின்னா இப்போ ஷேக்ஸ்பீரியனில் நீங்கள் ஒரிஜினலாக அந்த காலத்தை விட இன்றைக்கி நடந்தால் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் எங்களோட ப்ளேஸ் வந்து ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் போகும் ஆமாம் அது போய் சேர்ந்ததே ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தான் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற விதம் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கப்புறம் வாய்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த அஞ்சு ரோல் இருக்கிறவனுக்கு வந்து உன்னுடைய முக பாவனைகளும் உன்னோட உடல் அசைவுகளும் தான் அவனுக்கு நரேட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸாஜுரேட்டட் ஆக்டிங்னு சொல்லுவாங்க அது அதே மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது ரூபா தாண்டி போச்சுன்னா உன்னுடைய உருவம் தெரியும் அவனுக்கு வாய்ஸ் கடைசி நூறாவது சீட்டில் உட்காந்துருக்கணும் உன் குரல் மட்டும்தான் உன் குரலும் நடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுக்கான பயிற்சி வந்து குரல் குரல் வளமும் இருக்கணும் ஸோ வாய்ஸும் இருக்கணும் பாடி லாங்குவேஜும் இருக்கணும் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனும் இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நம்ம சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் அப் வச்சு கட் பண்ணி ஷீட் பண்ணி ஒரு மிட் ஷார்ட்டாக இது ஸ்டேஜில் அதை பண்ணவே முடியாது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பிசர் விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு மொத்த பிள்ளையும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு இடம் அது அதை என்ன ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு சிவாஜி சார்மே இதை சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு இப்படி நடிக்கிறேன்னா ஸ்டேஜில் பார்த்து பழகிட்டாங்க அவங்க அதனால தான் இதுலேயும் இப்படி நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சார் இப்போது வந்துட்டு அந்த படத்துக்கு ஒர்க் அவுட் வந்து நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு லேர்ன் பண்ணிங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஒன்று படம் நடிக்கும் போது த்ரூ அவுட் த ஜேர்னி உங்களுக்கும் அப்பாக்கும் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்துச்சா இல்லை நான் இது பண்ண மாட்டேன் இல்லை இது பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்க மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸ் இல்லை இல்லை எதுவும் வரல அடி வாங்காமல் நடிச்சேன் அவ்வளோதான் அடி வாங்காமல் நடிச்சிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அடி வாங்குறத பார்த்துருக்கீங்களா ரஞ்சிதா மேம் அடி வாங்குறத நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்ததா சொல்லி ஆமாம் அது அப்போ இதில் நம்ம நாடோடி நாடோடி தன் அந்த சிச்சுவேஷன் அது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார் இல்லை அது சி அந்த பாரதராஜா வேற இப்போ இருக்கிற பாரதராஜா வேற அதை விட்டுருலாம் இப்போ இருக்கிற குழந்த இல்லையா ஐயோ பயங்கரமான குழந்த அப்பயே குழந்த தான் அவரு பட் அப்போ வரும் அந்த ஒரு ட்ரை ஃபோர்ஸ் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கணுங்கிறதுக்காக தான் அது பண்ணது ஒருத்தங்க ஹர்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒருத்தங்க இப்படிதான் பண்ணி இது பண்ணணும் அந்த சேடிசம் அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ஸ்பர் ஆஃப் த மூமெண்ட் யூ வாண்டட் தட் பர்ஃ
நடிச்சுட்டு <laughs> நடிச்சுட்டு <laughs> 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 அப்புறம் கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு டென்த்து டுவெல்த்து டுவெல்த்து டுவெல்த் அப்போல்லாம் பர்கஷன்ஸ் ட்ரம்ஸ் ஓரளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓரளவுக்கு என்னுடைய முதல் இசை பயணம் வந்து பதினாறு வயதுலன்னு ஒரு ஆல்பம் ஒன்று பண்ணேன் மீனா மேடமும் பாட வச்சேன் அதில் அந்த ஆல்பம் வந்து நான் நைன்டி எயிட்டில் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக பட் நான் ரிலீஸ் பண்ணது டூ தௌசண்ட் ஒன்று ஸோ நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ராட்ச் பாடி முடித்து அப்பாவுக்கு அந்த சிடி போட்டு காட்டும் போது அப்போ தான் ரேமான் ஸ்டுடியோக்கு போய்ட்டு இருந்தார் போனோன்னா இவர் என்ன பண்ணிட்டார் அங்கேயும் போய் ப்ளே பண்ணி விட்டார் அந்த சாங்கை அவர் ரேமான் சார் கேட்டுட்டு மனோஜை பாட வைக்கலாமே நல்லா தான் இருக்கு வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கிடச்சது தான் வந்து ஈச்சியில் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ரிலீஸ் த ஆல்பம் டூ தௌசண்ட் ஒன் இப்போ அந்த ஒரு சாங்கை தேடிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு விஷுவல் பண்ணியிருந்தேன் நானும் மீனா மேடமும் சேர்ந்து பண்ணியிருந்தோம் நம்ம விஜய் டிவி அவங்க தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக என்ன ப்ரொமோட் பண்ணாங்க அந்த பீரியடில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஸோ இப்போ அந்த சாங் அங்கே இருக்குது ஆனால் அது எப்படி வாங்குறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா என்கிட்ட அந்த ரெக்கார்டு இல்லை அந்த விஷுவல் ரெக்கார்டு இல்லை ஐ வாண்ட் தட் சாங் ஸ்டில் ஆனால் ஆடியோ இருக்குது ஆடியோ இருக்குது என்கிட்டே இருக்குது ஆடியோ இருக்குது ஓகே ஓகே ஃபுல் ஆல்பம் ஆடியோ அது பெரிய ஹிட் வந்து மலேசியாவில் பயங்கர ஹிட் ஆச்சு இன்னைக்கு யூடியூப்பில் இருக்குமா சார் யூடியூப்பில் இருக்கிறது நான் ஏற்றுனா தான் இருக்கும் ஏற்றுங்க இல்லை அது என்னென்னா ரைட்ஸ் வந்து இன்னொருத்தர் நான் ஐ சோல் தி ஆல்பம் டு அனதர் பர்சன் ஓகே ஓகே பெஸ்ட் ஆடியோவுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்தது பார்ப்போம் அவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் கேட்டு ஏற்றணும்னா ஏற்றி விட்ருலாம் பட் ஆடியோவாக ஏற்றி ஏன்னா ஐ வாண்ட் தட் விஷுவல் அந்த விஷுவல் தான் எனக்கு யூடியூப்பில் போடணும்னு ஆசை சூப்பர் சூப்பர் அதான் இப்போயும் நான் மலேசியா போனேன்னு வச்சுக்கங்களேன் என் படத்தை பற்றி பேசுகிறாங்களோ இல்லையோ சார் அந்த ஆல்பம் சாங் சூப்பர் சார் அப்படிம்பாங்க ஸோ இன்றைக்கும் வந்து என்னுடைய ஆல்பம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் சார் சூப்பர் சூப்பர் கேட்குறதுக்கே என்ன சார் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு ஆக்சுவலாக சரி சார் இப்போ வந்து அங்கே பாடும் போது என்ன சார் எப்படி சார் இருந்தது ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமு ரமன் சார் பெரிய இசைக்கலைஞன் அவர் அவரோட இசையில் வந்து பாடுறோங்க போதே ஒரு சந்தோஷம் அது போக ஒரு நடவடிக்கை தான் அல்லு இல்லைன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் வயலன் சார் இருந்தாங்களாங்க இல்லை ரமன் சார் இருந்தார் ஓகே எனக்கு மூணு நாள் ஆச்சு ஏன்னா பயம் பதட்டம் இதெல்லாம் இருந்து ஒரு த்ரீ டேஸாக தான் அந்த சாங் போச்சு ரெண்டாவது நாள் வந்தார் மேலே அப்போ மேலே அவருடைய கீழே ஒரு ஸ்டுடியோ இருந்தது அவர் வீட்டில் மேல் ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்டிங் போய்ட்டு இருக்கு மேலே வந்தார் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் இருந்தார் ஒன் ஹவர் வந்துட்டு எனக்கு இந்தந்த ஸ்டைலில் வேணும் இது இப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனார் ஒரு ஒன் ஹவர் கைட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக அப்பாவையும் உங்களையும் பாட வச்சது ரொம்ப இல்லையா சார் உங்களுடைய எல்லா படங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வைட்டல் ரோல் பண்ணியிருக்கு அது எல்லா மியூசிக் டேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ரஹ்மான் சார் சிப்பி தேவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே உங்களுக்கு ஒரு சம ஹிட்டான ஒரு சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் என்னைக்கா உணர்ந்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்ல அமைஞ்சுது அப்படின்ட்டு அது உண்மையிலே கடவுளுக்கு தான் நான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா திருப்பாச்சி அறிவாளா அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பனிங் வந்து எந்த ஒரு புதுமுக நடிகனுக்கு கிடைக்காத ஒரு ஓப்பனிங் அது ஷார்ட் வைஸும் சரி ஆமாம் விஷுவலாகவும் சரி மியூசிக்காகவும் சரி லிரிக் வைஸாகவும் சரி வைரமுத்தாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த அந்த சாங் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரெண்டு வேர்ஷன் அது ஒரு மேல் வேர்ஷன் தனியாக இருக்கும் ஃபீமேல் வேர்ஷன் தனியாக இருக்கும் அது ரெண்டுமே வந்து வைரமுத்தாங்கள் வந்து அழகாக எழுதியிருப்பாரு ரெண்டு தனித்தனி பாட்டு நான் சொல்றது தனி பாட்டு தனி பாட்டு ரெண்டுமே மேல் வேர்ஷன் தனியாக இருக்கும் ஃபீமேல் வேர்ஷன் தனியாக இருக்கும் அப்போதான் நான் ஆச்சரியமாக யோசிச்சுது ஒரு மனிதன் வந்து ரெண்டு பக்கமும் எப்படி யோசிக்க முடியுது ஒரு 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 மேல் சைட்லையும் இவ்வளோ யோசிச்சு இதுக்கு கவுண்டர் ஃபீமேல் சைடுக்கும் இவ்வளோ யோசிச்சு எப்படி தனித்தனி பாட்டாக எழுத முடியும் அதோ அதை விட ஒரு ஜீனியஸ்னஸ் வந்து நான் பிரமிச்சது அதே மாதிரி இசை ரமான் சாருடைய அந்த அந்த ஒரு அந்த டியூனே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சாங்கோட ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் கேட்கும் போது ஸோ ஹாப்பி எப்போனா 
பட பூஜை ஒன்று போட்டு முடிச்சு அந்த இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நடத்தி மூணாவது நாள் சாங் கைக்கு வருது அப்போ என்னாச்சு நாங்கள் ஷூட் பண்ணது வந்து அந்த சாங் வந்து பதாமியில் ஷூட் பண்ணுறோம் நார்த் கர்நாடகாவில் அப்போ ராஜு சுந்தரம் தான் மாஸ்டர் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேர்ச் பண்ணி விட்டார் ஷூட் பண்ணும்போது ஸோ அதனால தான் அந்த எண்டு ப்ராடக்ட் வந்து மாறி 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 ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் கூட மீன் நீங்கள் வைரமுத் சாரஸ் பற்றி சொன்னதுனால சொல்கிறேன் கோச்சரேனில் கூட அப்படி ஒரு சாங் ஒன்று இல்லையா மணமகள் சத்தியம் மணமகள் சத்தியம் அந்த எஸ்ட்ரீம் இல்லை அவருடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸே வேறங்க அவர் வைரமுத்து அங்கிளுடைய இது வந்து ஈஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் ஜீனியஸ் எனக்கு கவிஞர்களில் மூணு பேர் கண்ணதாசன் சார் வாலி சார் வைரமுத் சார் மூணு பேர் தான் நான் இன்றைக்கும் வந்து கண்ணதாசன் அவருடைய பாடல்கள் கேட்பேன் வாலி அவர்களுடைய பாடல்கள் கேட்பேன் வைரமுத்து அங்கிளுடைய பாடல்கள் கேட்பேன் அந்த அந்த பீரியட் அந்த காலகட்டத்தில் இவங்கெல்லாம் வந்து பொக்கிஷங்க ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு வைரம் அது ஒரு முத்து அவர் தான் சூப்பர் அழகாக சொல்லிட்டீங்க சார் இப்போ வந்து இருக்கிறதுல பெஸ்ட் காம்போ ஆஃப் த தமிழ் சினிமா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் சொல்லுவாங்கன்னா பாரதிராஜா சார் இளையராஜா சார் வைரமுத்து சார் மூணு எடுத்து சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய நட்பு எப்படிங்கிறத நீங்கள் கண் கூட பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கா எல்லாம் வாடா போட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பட் வைரமுத்து அப்படி கிடையாது அவர் கொஞ்சம் இதாக இருப்பாங்க ரொம்ப ரிசர்வ்டுன்னு சொல்ல முடியாது நார்மலாக இருப்பாங்க பட் அப்பாவும் இளையராஜாவும் அவங்க நட்பை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நீங்கள் சின்ன பையனாக அவங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல இப்போ அவங்க மீன் சொல்கிறது இல்லை ரெண்டு பேரும் எப்போ பார்த்தாலும் வாடா போட தான் ரெண்டு பேரும் அவங்க ஈக்குவலாக கலாச்சிக்குவாங்க கிண்டல் பண்ணிக்குவாங்க இவர் அவரை வம்பிழுப்பார் அவர் இவரை வம்பிழுப்பார் இதை நாங்கள் கண் கூட பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஃபேமிலி கெட்டுங்கிறதாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு கேஷுவல் மீட்டாக கூட இருக்கட்டும் அது இருக்க தான் செய்யும் அது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சார் நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா இப்போ என்னென்னா நிறைய பேர் ஐ மீன் சொல்ல அப்பாவை பற்றி எந்த ஒரு போஸ்ட் எது ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா சரி அப்பா பேசுகிற இதாக இருக்கட்டும் என்ன இதாக இருக்கட்டும் அதுக்கு கீழே கமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் இளையராஜா வைரமுத்து மூணு பேரும் எப்போ இணைவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் இன்னைக்கு அதை யோசிச்சுருக்கீங்களா பேசியிருக்கீங்களா நம்ம யோசிக்கிறது யார் வேணாலும் யோசிக்கலாம் பட் டிசிஷன் மேக்கிங்கிறது அவங்க கையில் தான் இருக்குது ஸோ நியாயமாக நீங்கள் இதை எங்கள் அப்பாட்டையோ இளையராஜா அங்கிட்டையோ வைரமுத்து அங்கிட்டையும் தான் கேட்கணும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியும் நான் யோசிச்சுருக்கேன் பட் அதுக்கான விடை என்கிட்ட சார் சரண் சார் கூட அள்ளி அர்ஜுனா படம் அந்த படத்தோட அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை என்ஜாய் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி தான் கேட்டேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சரண் சார் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாகவே சொல்லலை இந்த கேரக்டர் இப்படி இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாஸ் கிரியேட்டட் ஆன் செட்ஸ் சரண் சருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஒரு ஒரு சீனு ஒரு ஒரு டைலாக் வந்து ஸ்பாட்டில் டப்பு டப்பு டப்புன்னு எழுதிடுவாரு ஆனால் நீங்கள் படம் பார்த்து அவர் எடிட் பண்ணி காட்டும் போது அது அந்த கோர்வையே வேற மாதிரி இருக்கும் வெரி பிரில்லியன்ட் டேரக்டர் அவர் சரண் சார் நான் ஐ என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் ஐ லவ் தட் கேரக்டர் அந்த அறிவழகன் கேரக்டர் வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் ஏன்னா என்னோட ரெண்டாவது படம் அது ஆக்சுவலாக கடல் பூக்கள் ரெண்டாவது படம் இல்லை அள்ளி அடிச்சுனா தான் செகண்ட் ஃபிலிம் நாங்கள் ஷூட் பண்ணதில்ல அப்பா கிட்ட இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு புது இயக்குனர்கிட்ட வேலை பார்க்குறேன் பட்ட 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 பட்டம்னு இருந்துச்சு எனக்கு என்னென்னா ஐ வாஸ் ஹி கேம் இ தட் ஃப்ரீடம் என்ன என்ன டோட்டலாக ஃப்ரீயாக விட்டார் நீ உனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஸோ ஐ ரியலி என்ஜாய் தட் கேரக்டர் வருஷமெல்லாம் வசந்தம் படத்துடைய அனுபவமும் அதில் நம்பியார் சார் கூட பண்ணியாச்ச அனுபவமும் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அது எனக்கெல்லாம் வந்து கிடைச்ச பெரிய கிஃப்ட்டு ஒரு வருத்தம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு இப்போ நிறைய பேர் சிவாஜி சார் கூட நடிச்சிட்டாங்க எங்கள் அப்பாவே சிவாஜி சார் வச்சு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டாரு நாகேஷ் சார் கூட நடிச்சிட்டாங்க யங்ஸ்டர் நான் சொல்கிறது யங்கர் ஜெனரேஷன் சார் நான் சொல்கிறது அஜித் சாராக இருக்கட்டும் விஜய் சாராக இருக்கட்டும் அந்த பீரியடில் உள்ள ஜெனரேஷனில் உள்ளவங்க எனக்கு அந்த ஆசை இருந்தது அது இதில் நான் எனக்கு நிவர்த்தி ஆகிடுச்சு நம்பியார் சாமி கூட தேவசமான இன்சிடென்ட் நான் மொதல் மொதல் மலைக்கு மாலை போட்டு போனது வந்து எயிட்டி நைன்னு நினைக்கிறேன் கன்னிசாமி அப்போ பெரிய பாதையில்தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க எல்லோரும் அப்போ அப்பா நாங்கள்லாம் தனியாக ஒரு டீம் அப்போ வந்து இந்த படம் புதுநெல்லு புதுநாத்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்புறோம் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அரௌண்ட் மிட் நைட் போல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நான் சின்ன பையன் தானே தூக்கம் கலைஞ்சு அப்படி
அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் உண்மையில் அடி வாங்கினது ஒரிஜினல் அடி அது ஆக்சுவலாக அது ரெண்டாவது டேக் தான் போனோம் அப்படியா ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து அரையணும் இப்படி இப்படி கொண்டாந்து அது என் பர்த்டே அன்னைக்கு தான் அந்த சீனே எனக்கு <laughs> 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 டேக் போலாம் என்ன பண்ணிட்டாரு ஏஜ் இல்லையா அவரு அவரு ஒரு தடுமாறத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல வந்து போட்டுச்சு உடிச்சு எனக்கு ஒரு செகண்ட் கண்ணு இல்ல இல்ல ஆடிச்சு அடுத்து வந்து அவர் தான் டைலாக் பேசுன அவர் நின்றுட்டாரு அப்படின்ட்டாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒரு மாதிரி இதாயிடுச்சு கட் 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 நான் என் சாமி போயிருக்கலாமே என்னடா தம்பி அப்படின்ட்டாரு நமக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் ஓகே இட் ஹேப்பன்ஸ் இல்லையா பட் அவர் கூட வந்து நிறைய அவருடைய அதிகமாக வந்து அவர் அவர் பீரியடில் எம்ஜிஆர் சார் இருக்கட்டும் இவர் எம்ஜிஆர் அவர் கூட பழகின இது அசோகன் சார் கூட பழகின இது இவர் நாகேஷ் அவர் கூட பழகின விஷயங்கள்லாம் நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டார் எப்படி இவரும் எம்ஜிஆர் அவ்வளோ திக் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கிற சின்ன சின்ன snippets la sonnar avaru so it was really fun working with him actually and in uh, career i think that is one of my best films nu solla ena na vandu oru vera oru league kondu pochan appo and the period la ungal oru gramathu look la apdi oru idu illaya actually seri sir oru tamil nadu state award vaangudhu mega periya padam kadal pookal அந்த படத்துல நடிச்ச அனுபவம் முக்கியமா என்னன்னா நேஷனல் அவார்டு வாங்கினச்சு அண்ட் ஆக்டிங்க்கு நம்ம முரளி சார் வந்து தமிழ்நாடு அவார்டு வாங்கினாங்க முரளி சாரோட பணியாற்ற அனுபவம் கடல் பூக்கள் சூப்பருங்க அவர் வந்து இன்னைக்கும் சொல்லுவேன் ஒரு நல்ல நண்பனை இழந்துட்டேன்னு சொல்லுவேன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நல்ல மனிதனை இழந்துருச்சு ஒரு நல்ல மனிதனுங்க அவர் ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு வெகுளித்தனமான ஒரு குழந்தை அது சீரியஸ்னஸ் வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்கும் அந்த கேரக்டர்ல இருக்கும் என்ன அவர் நடிக்கணுமோ அதில் மட்டும்தான் சீரியஸாக இருப்பார் அவளைய மச்ச எல்லாமே ஃபன் லவிங் தான் அவர் செம்ம ஜாலியாக இருப்பார் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் அப்போ சொல்லுவார் நான் அதான் சொல்லுவேன் ஜி இந்த டான்ஸ் மட்டும் ஜி கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குல்ல ஜி அப்படின்னு கேஷுவலாக ஒரு நாள் பேசுவேன் மனோஜ் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை மனோஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் மைண்டில் வச்சுக்க லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு கரெக்டாக எங்கே முடிக்கிறியோ அதை ரெண்டு மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்க நடுவில் நீ என்ன ஆனாலும் தெரியாது அப்படின்பாரு அதே மாதிரி ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு கட்டு மரத்தில் நல்லா உள்கடலில் போய் ஷூட் பண்ணிட்டு கட்டு மரத்தில் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கோம் நல்லா உச்சி வெயில் அது முட்டத்தில் இப்போ ஜி முடியல ஜி பாருஞ்சு ஸ்கின் எல்லாம் போச்சு ஜி ஃபுல்லாக டைம் நானும் கருத்துட்டேன் மனோஜ் அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சாரு அப்படியே பார்த்தேன் ஏங்க இது உங்களுக்கே நிஜமாப்பா நானும் கருத்துட்டேன் அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி இஸ் லைக் ஒரு குழந்த தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் இது சமுத்திரத்தில் கூட நல்ல சப்போர்ட் பண்ணார் என்ன அந்த ஒரு ஏன்னா மிச்சவங்க எல்லாமே பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ராதிகா மேம் இருக்கட்டும் சரத் சாரா இருக்கட்டும் ஆமாம் சார் இப்போ கூட சமுத்திரம் படத்துடைய சீன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் அந்த பாக்கெட்லேருந்து காசு எடுத்துகிட்டு போவீங்க இல்லையா அந்த சீன் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது நீ காலையில் கூட அந்த சீனை பார்த்தேன் ரொம்ப வைரல் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்லுவேங்க சார் அது ரவிக்குமார் சார் தான் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் ஆக்சுவலாக அவருக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லி ஆகணும் அந்த இடத்துல என்னென்னா அந்த பீரியடில் வந்து ஐ வாஸ் நாட் வித் ஒர்க் ஸோ எனக்கு அப்போ அவ்வளோவா படங்கள் இல்லை எதுவும் கமிட்மெண்ட்லி இல்லாமல் தான் உட்காந்துருந்தேன் அந்த படம் கமிட் ஆன பிறகு தான் எனக்கு வருஷமெல்லாம் வசந்தமே வந்துச்சு சமுத்திரம் கமிட் ஆகி நான் பாதி வழியில் போகும்போது தான் எனக்கு இந்த படமும் வந்தது அப்போ வந்து சொல்லலாம் படம் இல்லைன்னாலும் பிஸி ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன்னு சொல்லலாம் கடல் பூக்கள் ஒரு பக்கத்தில் முடிக்கணும் அல்லி எழுச்சினா ஒரு பக்கத்தில் முடிக்கணும் சமுத்திரம் பாதி போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா இந்த படம் கமிட்டு ஸோ சுற்றி 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 ஷூட்டிங்கில் தான் இருந்தேன் ஸோ நான் சென்னை பக்கமே வரல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட்டு மாதம் பத்து மாதம் ஷூட்டிங்லேயே சுற்றிட்டு இருந்தேன் சரி சார் ரெண்டாவது படம் அதாவது கடல் பூக்கள் அப்பாவோட வந்து பண்ணும் போது அது கதை கேட்டீங்களா இல்லை ஒரு மீனவன் முரளி வந்து நீயும் முரளி ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு நட்புக்குள்ள எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குங்கிறது தான் கதை இதை தான் ஒரே லைனில் சொன்னார் சரிங்க ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் ஷூட் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு ஒன் வீக்குக்கு அப்புறம் தான் 
என்ன பண்றாங்கன்னே நாங்க அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரு அப்பா எப்படின்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு சீன் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலேன் டே இதுக்கு முன்னாடி இது நடந்துச்சுடா இதுக்கு அப்புறம் இது நடக்க போதுடா ஸோ அதுக்கு நடுவில் தான் அந்த சீன் அப்படின்பாரு ஆமா ஸோ அந்த எமோஷனை நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சொல்லிடுவார் ஸோ அப்படி தான் வந்து எல்லா படமும் அப்படி தான் வருது பட் இதில் வந்து அப்படி தான் மேக்ஸிமம் ஒர்க் பண்ணுது சரி சார் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து இது மாதிரியான படங்கள் நடுவில் மிகப்பெரிய பிரேக் ஆக்சுவலாக ஒரு படங்களே பண்ணாமல் இருந்தீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆனிச்சு அந்த டைமில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் விரக்தி எல்லாமே ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்ன வருமோ எல்லாம் வந்துச்சு எனக்கு நானும் மனுஷன் தானே ரொம்ப யோசிக்க வச்சுது ரீசன் தேடி பார்த்தேன் பதில் எனக்கு கிடைக்கல நிறைய தடங்கல்கள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸு எப்படி சொல்கிறது அது இதுதான் யோசிச்சு ஓகே இந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணல போல் இருக்கு ஆனால் எனக்கு அதுதான் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் இது சொல்லியிருக்கேன் அந்த இந்த டைலாக் வந்து என் லைஃப்பில் வந்து அது வந்து ரொம்ப ஆணித்தனமாக என் நெஞ்சில் பதிஞ்ச ஒரு டைலாக் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வட்டண்டா தோக்கிறவன் ஜெயிப்பான் ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் விஜய் சார் அந்த டைலாக் வந்து என்னை ரொம்ப பாதித்த ஒரு டைலாக் இன்றைக்கும் வந்து அதை நான் ஒரு வேத வாக்காக தான் நினச்சிட்டேன் இல்லை இப்போ வட்டம் தானே மேலே வந்துட்டீங்களே சொல்ல முடியாது என்ன நடக்குதுங்கிறது பொறுத்ததுன்னா பார்க்கணும் சி ஐ கோ வித் ஃப்ளோ லைஃப் நமக்கு என்ன கொடுக்குதோ அதோடு போவோம் நம்மளாக தேடி போகிறதுன்னு ஒன்று நம்மளை தேடி அது பிடிச்சி கூட்டு போகிறதுன்னு ஒன்று ரெண்டில் எதுன்னா அது பிடிச்சி கூட்டு போட்டு போதைக்கு அதுக்கப்புறம் தேடலாம்னு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தேடி 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 தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து பதிலே இல்லாமல் போச்சு இப்போ எனக்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய கேப்புங்கிறது நான் தேடின கேப் தான் அது அந்த தேடின கேப்பில் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல நான் சிகப்புரோஜாக்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை எப்போ எடுத்தாலும் ஒரு தடங்கள் அது அதை ஓரம் கட்டினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணேன் என்னால் எங்கேயுமே எந்த சைட் டைரெக்ஷன்ஸ்லும் போக முடியல ஸோ மேபி டைம் லக் இது ரெண்டும் இருக்கணும் சினிமாவில் அது அதான் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கோன்னு ஒரு சின்ன ஃபீல் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சார் சார் நீங்கள் சத்யராஜ் சார் அண்டு சக்தி சிதம்பரம் சார் கூட சேர்ந்து பணியாற்றின மகா நடிகன் படம் பற்றி சொல்லு அது சக்தி சிதம்பரம் சார் தான் வந்து பிடிவாதமாக நான் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி பண்ணது உண்மையிலே அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஐ என்ஜாய்ட் தட் கேரக்டர் ஏன்னா அந்த படமே ஃபுல்லாக ஒரு ஃபன் லவிங் ஃபிலிமு ஒரு சட்டாயர் பொலிட்டிக்கல் சட்டாயர் அப்படி இப்படி இருக்கிற படம் இந்த கேரக்டர் மட்டும் தான் சீரியஸாக இருக்கும் இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் சீரியஸாக இருக்கும் இதுதான் ரிலீஃபே ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட்டாக காமெடி பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல எங்கே அப்படிங்கும் போது இந்த இந்த கேரக்டர் தான் மகா நடிகன் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துச்சு சரி சார் நீங்கள் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தானே சொல்லிட்டீங்க ஹீரோ மெட்டீரியல் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் தான் எப்போ சார் மியூசிக் டேரக்டர் அவங்களை பார்க்கலாம் அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்குனா நான் வந்து எப்படின்னா என்னுடைய ஓன் டைமுக்கு எனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ தான் நான் உட்காருவேன் இப்போ மியூசிக் பண்ணிட்டு பாருங்க அங்கே ஒரு போர்ட் தெரியுதா ஆ இதெல்லாம் விளக்குனீங்கன்னா தெரியும் அது என்னுடைய என்னுடைய இது மிக்சர் மிக்சர் போர்டு அது ஓகே ஓகே ஏ ஐ சிட் அண்ட் கம்போஸ் ஐ கம்போஸ் மியூசிக் அது வந்து என்னென்னா ஐ டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம் எனக்கு என் மைண்டு வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தால் தான் நான் அதில் உட்காருவேன் இல்லைனா நான் உட்கார மாட்டேன் ட்யூன்ஸ் வரும் அப்பப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று மைண்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும் பட் நான் அதை ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு உட்காரும் போது நான் ஒன்று ஒன்று ப்ளே பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஏதாவது ஒன்று செட் ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகி ரெண்டு மூணு நாளில் முடிச்சுருவேன் ஒரு சாங்க்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் பவித்ரா ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் கேட்டுங்களா அந்த இவ்வளோ பெரிய கேப் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பண்ண ஏதாச்சும் ஒன்று செய்வோண்டா அப்படின்னு தோணும்ல அதுதான் பவித்ரா ஏன்னா இவருக்கிட்டையும் நம்ம வந்து போராடி பார்த்துட்டோம் அப்பாக்கிட்டையும் அவருக்கு என்ன ஒரு பயம்னா நடிகனா இவனை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சிக்கல் இருக்கு இவன் டைரக்டராக நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அங்கேயும் சறுக்கிட்டான்னா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பயம் அவருக்கு இருக்கு ஹேஸ் அ கான்ஃபிடன்ஸ் ஆனால் அந்த ஃபியர் வந்து அவரை இன்னும் போட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த ஃபியரை உடைக்கிறதுக்கு தான் நான் பண்ணது பவித்ரா அப்பா பார்த்துரு என்ன சார் படம் பார்த்தாரு கரெக்ஷன் சொன்னார் நான் சொன்னேன் நான் நீங்கள் உங்கள் கரெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும் இதை நான் பண்ணியிருக்கேன் இது இப்படி தான் நான் உங்களுக்கு எப்படி பிடிவாதம் இருக்கோ அதே பிடிவாதம் தான் எனக்கு அப்பா ஃபைனலில் வாய்ஸ் ஒரு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல ஆமாம் அது அப்பா
ரெண்டு டூ டேஸ் கூட வேணாம் ஒரு ஒன் டே போதும் ஃபுல்லாக மைண்டில் என்னென்ன இருக்கோ ஒரு ரஃப்பாக ஒன்று ஒரு ஒன்று அடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அதுவே பயங்கர இம்ப்ரெஸிவாக இருக்கும் நான் எங்கே பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பிரிக்கோட செகண்ட் பேட்ச் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த பேப்பர் பார்க்குறேன் இது படிக்க படிக்க என்ன இந்த பொண்ணு வேற மாதிரி இருக்கு பயங்கர பிரெயினியா இருக்கா சினிமாவை வந்து அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு போட்டுருக்கேன் பெரிய லெவல்ல வருவான் டைரக்டர் டச் வேர்ட் காட் பிளஸ் வெரி டேலண்டட் கேர் ஸோ நம்ம பிரிக்க பொறுத்த வரைக்கும் டேலண்ட்ஸ் எங்க ஜாஸ்தி இருக்கோ வி கிராஸ் பிளாட் அண்ட் வி யூஸ் இட் அவ்வளோதான் மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனருடைய மகன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து பிளஸ்ஸா மைனஸா ரெண்டும் ரெண்டும் இருக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அட்வான்டேஜ் ஆன் சோ சன் வெளியே போனால் ஓகே நடிகன் மனோஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நோ கமெண்ட்ஸ் ம் சரி சார் இப்போ வந்து சிகப்பு ரோஜாக்கள் பார்ட் டூ நானே ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அது என்ன மாதிரி நான் கதையில் பண்ணலான்னு நினச்சிருந்தேன் இந்த ஒரிஜினல் படத்தில் இருந்து ஒரு தழுவல் தான் அது ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்துருக்கோம் வேற வேறு ஜானரில் போகும் இயக்குனர் பாரதிராஜாவுக்கும் இந்த லீட் கேரக்டருக்கும் உள்ள போராட்டம் தான் நடக்கணும் ஒரு இது இயக்குனர் பாரதிராஜாவுக்கும் இந்த லீட் கேரக்டருக்கும் தான் சண்டே வரும் படத்தில் இவர் இயக்குனராகவே வருவார் அவ்வளோதான் நான் இப்போதைக்கு சொல்லுவேன் சார் பிரிக் என்ன மாதிரியான ஒரு நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிரிக் வந்து ஆரம்பித்தது எதனாலனா அவர் வந்து என்னோ எனக்கு அப்புறம் என்னுடைய நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் நான் கற்று கொடுத்த விஷயங்கள் வீணாக போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இவர் எப்படி பிளான் பண்ணார்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இதை வந்து ஊரில் எங்கேயாவது ஆரம்பிக்கணும் தேனி பக்கமும் மதுரை பக்கமும் எங்கே ஆரம்பித்து இது ஏழ்மையான இருக்கவங்க பாவப்பட்டவங்க ஒரு பத்து பேர் வாங்கடா சினிமா தாண்டா அப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் அது அது நாளடைவில் போக போக எல்லோரும் ஒன்று கூடி பேசி ஏன் சார் இப்போ அங்கங்கே இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய லெகசி வந்து இருக்கணும் ஸோ பிரிக்குங்கிறது பாரதிராஜா இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சினிமா பிஆர்ஐஐசி ஸோ இதை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு வந்து இதை ஏற்றுக் கொண்டு போகணும் உங்களுடைய உங்களுடைய இதை வந்து இந்த தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம இது பண்ணாமல் இந்தியாவுக்குள்ளேயே வச்சு பண்ணாமல் லெட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்து தான் இந்த இது இதில் வந்து வி டீச் டெரெக்ஷன் ஆக்டிங் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரைட்டிங் சினிமாட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் அஞ்சு இருக்குது இப்போ ஸோ இதுதான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ செகண்ட் பேட்ச் இஸ் கோயிங் ஆன் வெல் டேலண்டட் அதாவது இந்த பசியோடு அலைகிற பசங்க இருப்பாங்கல்ல சினிமாவில் அதாவது ப்ராப்பராக ஒரு சேனல் மூலியமாக போய் நம்ம ஜெயிக்கணும்டா அப்படின்னு ஒரு பசியோட சுற்றுற பசங்க இருக்கா இல்லை வெறியோட சுற்றுற பசங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இங்கே இடம் உண்டு என்ன சார் அடிப்படை சினிமா சம்மந்தமான கேள்விகள் பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் தான் வைப்போம் இப்போ வர்றவன் வந்து எப்படின்னா சினிமாவை பார்த்து பிரமிச்சு வர்றவன் இருக்கான் சினிமாவை கூர்ந்து கவனிச்சு சில விஷயங்கள் படிச்சுட்டு வர்றவனும் இருக்கான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் நார்மலாக காமன் கொஸ்டின்ஸாக தான் கேட்போம் ஸோ அதில் வந்து யார் பெஸ்ட்டாக ஃபேர் பண்ணுறாங்க யார் ஒர்த்துட்டு அதெல்லாம் நாங்கள் பிரித்து அப்படி தான் சேர்ப்போம் ரேண்டமாக எல்லாரையும் தூக்கி உள்ள சேர்க்க முடியாது சில படத்துடைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுப்பேன் ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம தமிழ் படங்களாக இருக்கட்டும் சில படத்துடைய ரெஃபரன்சஸ் சீன்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ளே பண்ணி ஒரு கிளாஸாகவே நடத்துவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பர்ஃபார்மிங் இதுக்காக குரூப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை சோலோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பிரித்து கொடுத்து அவங்கள வந்து ஐ ஷூட் ஐ ரெக்கார்டு ஸோ அவங்கள பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் திஸ் ஆவ் மை கிளாஸஸ் ஆர் வெரி ப்ராக்டிக்கல் சம்டைம்ஸ் வெரி ரேர்லி ஐ டேக் டெரெக்ஷன் கிளாஸஸ் வெரி ரேர்லி டெரெக்ஷன் கிளாஸஸ் பட் மேக்ஸிமம் ஆக்டிங் கிளாஸஸ் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டர் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர் இந்த மூணுல உங்களுக்கு எது ஃபேவரட் மூணுமே பிடிச்சிருக்கு சினிமா தானேங்க மூணுமே வந்து மீடியா தான் சினிமா மாதிரி ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் எதுவுமே கிடையாது சினிமாவில் வந்து எல்லாமே இருக்கு ஸோ எனக்கு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு இந்த பக்கம் சுவாசிப்பியா இல்லை எதை மூடிட்டு இந்த பக்கம் சுவாசிப்பியான்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு சுவாசமே அதான் ஸோ அதனால் சினிமா இது பண்ணி நீங்கள் கேட்டானது மூணுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சுவாசம் சொன்னல ஒரு பக்கம் சுவாசம் ஆனால் இசைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் சுவாசம் ஆனால் சினிமானு வச்சுக்கோங்க சூப்பர் சார் அப்போ எடுத்த மாதிரியான படங்கள் ஒரு கல்ட் கிளாசிக் மாதி
turned over like எப்படி சொல்றது இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் நான் சொல்ல முடியும் இப்போ பூமி வந்து இருபத்தி நாலு மணி சுற்றுறது வந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு ரு 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 இந்த இந்த ஸ்பீடில் சுற்றுறா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஸோ இன்னைக்கு வாண்ட்டு தேவை என்னங்கிறது மக்கள் கிட்ட வந்து கணிச்சு தான் நம்ம படம் பண்ண முடியும் அந்த அந்த ஏன்னா இன்னைக்கு மீடியா வளர்ந்துருச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்கு ட்விட்டர் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு யார் வேணாலும் என்ன கருத்து வேணாலும் சொல்ல கருத்து சுதந்திரத்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நீங்க யார் வாய் அடைக்க முடியாது இன்னைக்கு யார் வாய் நீங்க அடைக்கவே முடியாது பட் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல படங்களும் வருது அந்த மாதிரி ஏன் அசுரன் வரலையா சி மக்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க தே நோ வாட் தே வாண்ட் பிடிச்சிருக்கா இட்ஸ் லைக் டிஷ்யூ பேப்பர் தான் பிடிச்சிருக்கா ஓகே இல்லையா கசை தீ போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதா அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை விட மக்கள் வந்து ரொம்ப 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 ஃபார்வர்டட் ஸோ அவங்க இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்காக படம் பண்ணுறதை வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இன்னைக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ இப்போ தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்த்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சா பாருங்க அவன் போகவே கரெக்டாக அவன் சீன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ப்ரெடிக்டபிள் ப்ரெடிக்டபிள் ஸோ அந்த ப்ரெடிக்ஷனை நீங்கள் உடச்சி சக்ஸஸ் கொடுக்குறது தான் இன்றைக்கி உள்ள ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி போராடணும் இந்த மசாலா மாதிரியான படங்களும் ஹிட்டு ஹிட் ஆகுது இந்த மாதிரி அசுரன் மாதிரியான படங்களும் ஹிட் ஆகுது ஸோ ஸோ விச் அந்த அந்த டைமுக்கு அந்த 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 மொமெண்ட்டுக்கு வந்து விச் இஸ் அக்செப்டபுள் விச் இஸ் அப்சார்பபிள் பீப்புள் அப்சார்பிள் அப்பத்துலேருந்தே சினிமாவினால மக்கள் கட்டுறாங்க இல்லை மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயத்தான் நாங்கள் சினிமாவில் காட்டுறோங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது இன்னைக்கு இருக்கு அது இன்னைக்கும் இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா மற்றவங்க சொல்ற மாதிரி நான் சொல்லிட்டு தான் போவேன் அதை ஏன்னா சி எதை ஏற்றுக்கிறது எதை ஏற்றுக்காதுன்னு உன்னோடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் விருப்பம் இப்போ ஸ்கிரீனில் வந்து சிகரெட்டு பிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த கேரக்டருக்கு சிகரெட் பிடிக்கணும்னா பிடிச்சி தான் ஆகணும் உடனே சிறுக்கு அதுக்கு கீழே எல்லாம் போடுறாங்க புத்தகத்தையும் இது ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த்து அது படம் ஆரம்பிக்கும் முன்னாடியே போடுறோம் அதான் ரூல் ஸோ வென் தஸ் அ சீன் ஆன் 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 ஸ்க்ரீன் அண்ட் சம்படி ஸ்மோக்கிங் என்ன கேரக்டர் ஸ்மோக்கிங் நீங்கள் கீழே போடுறீங்க அதை ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்காதோடைய மனநிலை நீங்கள் தான் இருக்கணும் இது இது கேரக்டர் அவ்வளோதான் அந்த கேரக்டர் பிடிச்சிட்டு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதோட ஃபினிஷ்ட் அது அவன் பர்சனல் லைஃப்பில் பிடிக்கிறானா பிடிக்கலையாங்கிறது இட்ஸ் நன் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ தட் இட் இஸ் அப் டு யூ ஓகேவா வேணா நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கான முறைகள் நிறைய பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஸ்கிரீனில் தவிர்க்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வேணால் நம்ம நிறைய எடுக்கலாம் அதுதான் இப்போ நம்ம ஆரோக்கியம் இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணுறீங்க இல்லை இருக்கவே கூடாதுன்னு இப்போ அந்த கேரக்டர் தேவைப்படுதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் இப்போ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் த ரெஸ்ட் ரூம் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட் ரூம் அப்போ நீங்கள் இருக்கவே கூடாது இங்கே அடக்கி வச்சுட்டு உட்காரணா முடியுமா வைக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டரான ஒரு மூவி கூட எடுக்கலாம் சரி அதான் சொல்லல கருத்து சுதந்திரம் யாருக்கு வேணாலும் இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயம் நான் பண்ணுறேன் வந்து ஒருத்தனுக்கு அது நல்லா தெரியும் ஒருத்தனுக்கு அது அஃபெண்டடாக தெரியும் ஸோ ஆக்செப்ட் போத் சிம்பிள் சரி பாசிட்டிவே நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம்னா நெகட்டிவ் யார் வாங்குறது நெகட்டிவும் இருந்தால் தான் நம்ம அலச முடியும் ஓகே இவன் இப்படி சொல்கிறான் ஒரு பாயிண்ட் கூட இருக்கலாம்ல அதில் கண்டிப்பாக இப்போ ஒருத்தர் நெகட்டிவாக நமக்கு வந்து வைக்கிறான்னு வச்சுங்களேன் இல்லை இது தப்பு இது தப்பு உனக்கு தெரியுமா நீ ஃபேக்ஸ் தெரியாமல் நீ பண்ணியிருக்க இதான் ஃபேக்ட்னா நம்ம அந்த ஃபேக்ட் ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் நம்ம வா 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 லட்டு மாதிரி தான் தட்டில் லட்டு வச்சு கொடுத்தா இப்படி இப்படி ஆனால் நெகட்டிவ்னு வரும்போது அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சரி சார் இப்போ என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ மாநாடு போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கதை கேட்டேன் ஒரு நல்லா இருக்கு பட் ஆப்டாக இருக்குமாங்கிறது ஒரு சின்ன ஆசுலேஷனில் இருக்கேன் கேரக்டர் தான் நாட் அ லீட் ரோல் கேரக்டர் தான் அப்புறம் வந்து டைரக்ஷன் பற்றி கேட்டீங்கல்ல ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஷுட் பி மை டைரக்டோரியல் டெபியூ என்னென்னா ஒரு ஒரு
அதிசயமா சொன்னாரு கேரக்டர் இது தாண்டா இது தாண்டா ஒரு போலீஸ் அப்படின்னாரு ஓகேங்க ஃபைன் அப்படின்ட்டு சி சில டேரக்டர்ஸ் ஒர்க் பேட்டர்ன் அப்படி கூட இருக்கலாம் பட் சின்ஸ் ஐ நோ ஹம் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட் எனக்கும் வெங்கட்டும் நாங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து நல்ல பழக்கம் ஆமா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற ஸோ அவர் என்ன சொன்னாலும் ஓகே தான் நமக்கு ஸ்பாட்டில் ஏன்னா பிகாஸ் ஐ நோ ஹி ஓன் டென்ட் அசாசினேட் மை கேரக்டர் அது வரைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அதை பண்ண மாட்டார் அவர் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவரே சொன்னார் டே கதை இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன்டா வாடகை சும்மா வந்து நடிச்சுட்டு போகிறாங்க சரிப்பா ஓகே உண்மையிலே வந்து இதுக்கு நன்றியை வந்து திரு சுரேஷ் காமாட்சி அவருக்கு சொல்லணும் ப்ரொடியூசரு ஏன்னா என் ஒரு நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு வெங்கட் பிரபுக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா வெங்கட் பிரபுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் இல்லைனா பாசிட்டிவ் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காப்புல இல்லைடா நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி பண்ணும் இல்லை ஓகே ஓகே ஃபைன் ஓகே யூஆர் இது அப்படின்னாப்புல ஸோ ஐ ஹாவ் டு தேங்க் தன் இந்த தருணத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதான் நான் சொன்னேன்ல வாழ்க்கைய <laughs> 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 சொல்லி முடிச்சு சரியான ஸ்பீட் அதே மாதிரி இப்போ நம்மலாம் எப்படின்னா இப்போ மற்ற ஷூட்லலாம் பார்த்துருப்போம் பேப்பர் பேடு சீன் இதுதான் டைலாக் இது இது க்ளோஸ் அப் இது மிட்டு இப்படின்னு பேப்பர் பேடு நான் அவர் கையில் பார்த்தது கிடையாது எல்லாம் இங்கே தான் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் இங்கே தான் அவருக்கு தெரியுது என்ன ஏது அதுதான் ஒரு ஒரு சிறந்த இயக்குனர் அவர் ஹி நோஸ் வாட் இஸ் டூயிங் அவர் என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் கரெக்டாக எல்லாமே இது உள்ளே வச்சுருக்காரு அதுதான் நான் நான் ரொம்ப பிரமித்து பார்த்தேன் அவர்கிட்ட நல்ல டீம் அண்ட் உண்மையிலே அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா சாம்பியன் ஒரு படம் கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு ஐ லவ் தட் கேரக்டர் செம கேரக்டர் சிம்பு எஸ்டிஆர் ரொம்ப நான் வருஷம் கழிச்சு கம்பேக் கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு அவரோட காம்பினேஷன் இருந்துச்சா அந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு நாள் ஷூட்டில் இல்லை 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 எனக்கு இனிமே தான் ஷூட்டு இல்லை காம்பினேஷன் இல்லை பட் பூஜை அப்போ போயிருந்தோம் வெரி நைஸ் பர்சன் அவர் சிம்பு ரொம்ப ஜோவியல் ரொம்ப கேஷுவல் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற சிம்புக்கும் நேரில் பழகிற சிம்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இது இப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த பரிச்சயம் முந்தி பார்த்துருக்கேன் அவரை இது ஹாய் ஹலோ அதோட சரி இந்த பூஜையிலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி அவர் பர்த்டே பார்ட்டி போயிருந்தோம் போயிட்டு விஷ் பண்ணும் போது அப்போல இருந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸி நினைப்பாங்க ஒரு ஃபேமிலி பேக் டிராப்ல வந்துட்டு ஒருத்தர் பெரிய டேரக்டரா இருந்தாலும் ப்ரொடியூசரா இருந்தாலும் நடிச்சிடலாம் ஈஸியா இருந்துடலாம் ஆனா அப்படி இல்லைங்கிறது வந்துட்டு நம்ம சொன்னால் தான் தெரியும் அதுக்குள்ள நீங்க உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஃபாரில் போய் படிச்சது உங்களுக்கு மியூசிக் தெரியுங்கிறதுலாம் வந்துட்டு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல ஈஸியா அவங்க வந்துட்டு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைப்பாங்க பட் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுடைய இன்னொரு ஃபேஸையும் காட்டுற மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் உண்மையிலேயே உங்களை எல்லாம் சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ தேங்க் யூ ஆல் இன்ன வரைக்கும் சர்வே பண்றது உங்களை வச்சு தான் ஏன்னா நீங்க ரசிக்கலன்னா நான் கிடையாது ரொம்ப நன்றி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ